അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തഹ് ഖുർആനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില പ്രധാന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയതിനാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പാറയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഒട്ടകം സമൂദ് ഗോത്രക്കാർ മല മുകളിലുള്ള ഒരു വലിയ പാറയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ആ വലിയ പാറയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒട്ടകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് സമൂദ് ഗോത്രക്കാർ കഠിനാധ്വാനികളും കരകൗശല വിദഗ്ധരുമായിരുന്നു അവർ മലമുകളിൽ മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും നിർമ്മിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല അവർ പാറകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സമൂദ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതായിരുന്നു സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ സമൂദ് ഗോത്രക്കാർ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ പാറയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടി അവർ ആ പാറയെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പൂർവികരെ കണ്ട് അവരും ആ പാറയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ആ പാറയുടെ തൃപ്തിക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി ആടുകളെ ബലി കൊടുത്തിരുന്നു സ്വാലിഹ് നബി ഇത് കണ്ട് ദുഃഖിതനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സമൂഹമേ ഏകദൈവമായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രക്കാർ പറഞ്ഞു ഓ സ്വാലിഹ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ തലവനായി മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ എന്തിന് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നു സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ പർവ്വതങ്ങൾ കടലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതല്ല അപ്പോൾ തലവന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചു തരിക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം മറ്റൊരു തലവൻ പറഞ്ഞു ആ പാറയിൽ നിന്നും ജീവനുള്ള ഒരു ഒട്ടകത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ നാഥനോട് പറയുക പിന്നെ മറ്റൊരു തലവൻ പറഞ്ഞു അതെ ഒട്ടകം ഗർഭിണിയായിരിക്കണം അവൻ ചിരിച്ചു പ്രവാചകൻ കുറച്ചു സമയം ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തന്നാൽ ഏകദൈവമായ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ അവന്റെ ദൂതനാണെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അതെ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നബി അള്ളാഹുവിനോട് അവരുടെ ആവശ്യം നടത്തി കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം പാറക്കല്ലുകൾ തകർന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാറ രണ്ടായി മാറി അവിടെ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒട്ടകം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് വലുതും ഗർഭിണിയുമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിലർ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പന്നരും ശക്തരും ഇത് മാജിക് ആണെന്ന് കരുതി അള്ളാഹു തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ആ പാറയിൽ നിന്നും വരുത്തിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവാചകൻ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു പലരും സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ പോലും വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒട്ടകം സുന്ദരനായ ഒരു ആൺ ഒട്ടകത്തെ പ്രസവിച്ചു ആ ഒട്ടകം എല്ലായ്പ്പോഴും അവന്റെ അമ്മയെ പിന്തുടർന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടകവും അവന്റെ മകനും സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും ചിഹ്നങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നടന്ന് തിന്നുവാൻ ആ ഒട്ടകത്തിനെ വിട്ടേക്കുക അതിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒട്ടകം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു കിണറിനരികിൽ നിന്നും ഒട്ടകം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോ ആളുകൾക്കോ കിണറിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ വെള്ളമൂറി അവർ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഒട്ടകം പാൽ ചുരത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത് മുഴുവൻ അതിന്റെ കുട്ടി കുടിച്ചു തീർക്കില്ല 
അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാൽ എടുക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്ക് സമ്മതം നൽകി അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒട്ടകം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയം അവർക്ക് അതിന്റെ പാൽ എടുക്കാം അടുത്ത ദിവസം അതിന്റെ പാൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് നൽകണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ അത് അംഗീകരിച്ചു ഒട്ടകം ആവശ്യത്തിലധികം പാൽ നൽകി അത് സമൂഹ ഗോത്രത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തികയുന്ന അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നീട് അവിശ്വാസികളുടെ ശബ്ദം ഉയരാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റിയതിനാൽ അവർക്ക് നെബിയോട് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു സമൂഹ ഗോത്രം ഇപ്പോൾ രണ്ടായി പിളർന്നു ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റൊന്ന് അവിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കളിയാക്കി അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പോലും അവർ കളിയാക്കി സ്വാലിഹ് നബി പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു അവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അവർ ധനവാന്മാരായിരുന്നു പല പ്രമുഖന്മാരെ നബിക്കെതിരെ തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ നിലനിന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഒരിക്കൽ അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടു സമൂഹ ഗോത്രത്തിലെ അഭിസാരണികളായ സ്ത്രീകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒൻപത് മല്ലന്മാരെ ഒട്ടകത്തെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അടുത്ത ദിവസം അവർ ഒട്ടകത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാൾ അതിന്റെ കാലിലം പെയ്തു ഒട്ടകം കരയാനും ഓടാനും തുടങ്ങി എന്നാൽ അമ്പ് അതിന്റെ കാലിൽ തറച്ചതിനാൽ അതിന് ഓടാൻ സാധിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവർ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് അതിന്റെ മറ്റേ കാൽ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി ആ ഒട്ടകം താഴെ വീണ് കരയാൻ തുടങ്ങി അവർ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ സാധു മൃഗത്തെ കുത്തിക്കീറാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഒട്ടകം മരിച്ചു അതിനെ കൊന്നവർക്ക് വമ്പൻ സ്വീകരണം അവർ ഒരുക്കി അവർ മദ്യവും പാട്ടും നൽകി അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അവർ ഈ ദൗത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ജയിച്ചതായി കരുതി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒട്ടകത്തെ കണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അയക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ മൂന്ന് ദിവസമാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് തന്നൂടെ അവർ പ്രവാചകനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സ്വാലിഹ് നബി പറഞ്ഞ ശിക്ഷയുടെ നാൾ വന്നെത്തി അവിശ്വാസികൾ പാറ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭവനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ഇടിനാദം അവർ കേട്ടു ഭൂമി കുലുക്കവും ഉണ്ടായി ആ ഭൂമിയെല്ലാം എല്ലാവരെയും കൊല്ലും വിധം ഇളകി മറിഞ്ഞു അവരുടെ ബലമുള്ള വീടുകളോ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളോ അവരെ രക്ഷിച്ചില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ മാത്രം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവാചക ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്ക